Nachukua nafasi hii kuwakaribisha wageni ambao mmefika kwa mara ya kwanza. Ha, karibuni sana sana. Na wengine labda huenda mnarudi mara ya pili, wengine ya tatu, wengine ya nne, karibuni sana. Lakini pia na namuona yule mchezaji um, wa Bongo Movie eh? mchezaji wa Bongo Movie maarufu sana yuko hapa ambaye 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 uh, filamu zile filamu zile jamani si mnajua eh, eh maarufu sana sana mimi nime kwa taarifa mimi unajua sio mtu wa mtandao lakini na wala huwa siingii kwenye mitandao wala sielewi nini kinaendelea kwenye mitandao ukisikia chochote naongea kimetoka kwenye mtandao nimetumiwa kwamba yani hii lazima baba aione ndio maana yake kwa hiyo nilitumiwa moja ya klipu zangu ndogo ndogo ambazo anaziposti kwenye mtandao wake ukurasa wake wa Instagram ambao nimeambiwa pia una watu zaidi ya milioni tano nadhani watu wa milioni tano ni wafuasi wengi sana Eh, kwa hiyo akiposti zile watu wanaangalia, wanafurahia sana. Na niseme amekuwa shabiki wa zile zile, zile, zile mithali au maneno ninayozungumza kuhusu maisha. Na ningependa atusalimie, anaitwa Shamsa Ford. Ningependa atusalimie. Ai, chukua mpe mike atusalimie. Mpe mike atusalimie. Ehe. Karibu sana. Shkamo baba. Maraba, Shamsa. <laughs> Nimefurahi sana leo kukuona live. Ah, oh, nashukuru sana. Mungu ni mwema. Eh, karibu sana. Asante sana. Nimefurahi sana umefika nyumba ya matamko. Amen. Eh, nini kinakuvutia zaidi katika kutusalimia kwako? Ehe. <sighs> Kwanza naona kuna mzigo ambao nimeutua nipoingia tu huko ndani. Ah, sana, 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 sana. Ai sasa nyenyezeni lakini nina furaha ambayo siyo nielezeje. Mm. Kama unavyosema, mimi ni mtu ambaye nilikuwa na posti Instagram so nilikuwa mpaka sasa hivi na posti. Waangalie watu linao okay. wakuone bwana. <laughs> okay. Eh. Jamani <Yeah>. Sharum. <laughs> Naitwa Shamsa Fodi, ni mwigizaji wa film Tanzania. Najua wote hapa mnanifahamu. <laughs> au nani jina lingine? Cha usiku au lipi? Haya <laughs> basi cha usiku tufanye. Um, kiukweli ningependa kutumia nafasi hii kwanza kumpongeza baba kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Yanaweza akaona anaongea kitu kidogo lakini anagusa maisha ya watu wengi sana. <laughs> Kuna muda mwingine uhitaji pesa unahitaji tukusikia neno unaweza ili uinuke. Ndicho kilichotokea. Nakumbuka baba huwa anaposti vitu vingi sana lakini sikio tu nikakaa nikana sikiza mambo yake yanaongea lakini vingi vinanitia moyo nikiwa kama single mama mbaya napambana lakini vingine una mbona baba paka niongelea mimi naona eh hebu futa machozi niendelee mbele. Na katika mafunzo ambayo nimeyapata na nafanyia kazi siku zote na kumbuka baba kuna kitu aliongea alisema kuna mane, kuna midome ya watu wengine yanalaana yani akikutamkia neno lazima liwe tu kwa kama usipokuwa na Mungu karibu utajikuta tu na potea kwa lazima uwe na Mungu karibu uweze kwenda mbele na pia baba katika mafunzo ambayo ulinifunza ulisema kila hatua unayoipiga ya maisha ya maendeleo basi unaongeza vita vipya <laughs> kwa hiyo usifurahie tu kwamba unapiga hatua ya maisha lakini umejipangaje kupigana na maadui zako? <laughs> kwa hiyo baba umenifunza. Kwa kila nikiona leo nimepata kihera nimeweka kwenye account na sasa Mungu asante lakini mm, nimeongeza adui mwingine ndikuwa nizidi kuwa na Mungu karibu nipambane nao. <laughs> <laughs> baba kwa lingine ambalo uliongea uli ukasema Ku, ukidondoka usisubiri mtu akuinue yeah. umedondoka mara moja inuka mara pili yes. inuka mara tatu inuka yeah. powerful yes yes 
yes. Usichoke. Yes. Usichoke kujitafuta. Na wengi wetu sana hasa kwenye biashara ambayo tunafanya. Oh. Mtu kafungua kibiashara chake tu anaona uzi kafunga. Mm. Kesho anaona amepata na tatizo, kaacha, amekata tamaa. Hutaki kukata tamaa ukiwa hai. Jitafute. Umekosa <laughs> hapa unaendelea mbele. Umekosa hapa unaendelea mbele. Yes. <laughs> Hakika baba unanifunza mno, unanipa moyo sana. Ah. Sasa nikajiuliza kama mimi na najisikia hivi na nanipa moyo je kwa nini nisitumie jina langu umaarufu wangu nikawaponya wengine yes. nikasema acha nianze kuposti easy creep through instagram yangu yenye watu milioni 5 na laki tatu watapatikana tu na kweli kila nikipost Dashan samba nitumie na mimi ni post. Nitumie na mimi ana bini post. Na hapa. <laughs> <laughs> Watu walivyoona na post, wakaona bana lipwa. Si inafanyaje kumbe wala? Ni yes. upendo. Yes. <laughs> na kuona kwamba haya maneno yanatibu. Mm. Kwa hiyo baba naomba usikate tamaa. Jua unagusa maisha watu wengi. Vita ni vingi. Kuna yes. ingine anaweza kaona unakosea. Yes. Wengine watakupinga mm. ila wewe simama kama wewe na Mungu wako. Jua unawatibu wengi. Ah, asante sana. Usikate tamaa. Yes. Ukikata tamaa kusikiliza maneno ya watu unatuvunja moyo sisi ambao tuko nyuma yako. Ah. Tunakutegemea. Eh, hey, kwamba baba leo ongee hili. Leo baba sikiza maneno tena ya watu acha kutu, kutufundisha, utatumiza. Mm. Tunajifunza vingi sana kupitia wewe. Mungu akubariki sana. Asante sana. Na mimi pia leo ndugu zangu, neno langu ambalo naweza nikaacha nalo tujifunze kwenye kusamehe unapoweka vinyongo nyongo moyoni kisa mtu kwa ukosea unajizibia riski zako zingine unaposamehe si faida kwa yule ambaye amekukosea ni kwa ajili yako jifunze kusamehe hiyo yes. ndo naacha nalo jifunze kusamehe hata mtu akufanyie nini msamehe lakini kaa kule mimi niko huko ila nimekusamehe <laughs> Mimi kiukweli na na nina fulani na kwa nayo hapo mnaweza kashangaa mpaka jua linaingia na ongea mimi tu kwa naomba niishi hapa lakini kikubwa zaidi sikuja peke yangu mimi na taasisi ambayo inaitwa Shadow Organization ambayo ni Shamsa na Davina tumekuja wote kwa ajili ya kuonana na viongozi mbalimbali mbali, kwa ajili ya taasisi yetu ambayo tunapinga ukatili kijinsia kwa watoto tukasema mm, siwezi kuondoka Arusha bila kumsalimia baba nimsalimie tu ni mwana live Utajisikia faraja. Baba naomba unitume. Jamani watu wote mnitume, ni posti. Ni posti watu wapate ujumbe, watu elimike, oh. watu wasikate tamaa. Kabisa. Baba na moyo peke yake jamani ndo maana anasaidia watu bila kubagua, yes. bila dini, bila kabila, yes. bila chochote. Yeah. Yeah. Unajua ni kwa sababu gani? Si kwa sababu ita na kikubwa hapana mm, ni kwa sababu anajua maumivu ya kukosa yes. ndio maana anasaidia tuige huo mfano naona kipu nyingi anasaidia yule amesaidia yule mpaka unasema he binadamu wa kumbe bado hapo <laughs> hey, baba mimi mwenyewe nimekuja hapa nitapingwa nitasema kwamba muislamu kwa nini kaja pale lakini wangeniona niko kwenye kwa mganga wala asingeongea lakini nimekuja nyumba ya Mungu nitasemwa <laughs> lakini sijali nimefurahi nimeona baba <laughs> nimefurahi sana na najua nimejenga mengi kwenu na muona na kakangu dude yuko pale <laughs> <laughs> Nimefurahi sana kupitiliza Mungu awabariki sana yeah. lakini ningefurahi sana na mwenzangu aje asalimie kidogo ambaye ndo mwenyekiti mimi ni mwenyekiti msaidizi kwenye Shada Organization aje ongee neno moja lolote lile aje asalimie <laughs> Okay Shikamo baba Shalom shalom Jamani mimi nimefurahi sana naitwa Halima ya haya najulikana kama Davina ni mwenyekiti wa Shadow Organization na Shamsa ni mwenyekiti msaidizi kiukweli uh, tumekuja kikazi lakini kama alivyoongea Shamsa kwamba tukasema hatuwezi kuondoka bila kufika hapa tukasalimia na mimi pia Shamsa ni mdogo wangu rafiki yangu kiongozi wenzangu kwenye Shada kwa hiyo vitu anapo na mimi huwa vinanibariki sana 
Baba Mungu akubariki sana. Endelea kutupa mafunzo. Unaendelea kutupa moja. Maana tunawapenda sana. Asante ni sina zaidi. Baba yeah. tunakupenda sana. Asante. Sana tunakuombea sana. Nashukuru. Mungu akupe maisha marefu. Akuepushe na maradhi, akulinde na maadui wote. Asante. Amen. Shamsa Ford jamani wewe makofi kwake. Tuna imani na Jehovah. Tuna imani na yeye. Tuna imani na Jehovah. Now. Eh. Ah, kwa kweli Shamsa ana, anaongea kama mhubiri kabisa. Eh? Anaongea eh eh kama mchungaji moja kwa moja. Alafu Shams aya majina na tunaye Shamsa wetu mtangazaji wa radio Juma. Alhamisi alihubiri vizuri na yeye pia. <laughs> eh? Ah 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 ni mtunze na wimba. zaidi, uzidi kukua zaidi katika nguvu ya Mungu. Amen. Eh, kwa hiyo bwana uenda sasa tuna Shamsa Ford tena anakuja kivingine na ye katika staili hapa. Eh, tutampa nafasi siku nyingine aje aongee tena. Naonaje? Eh, kabisa. Nashukuru sana Shamsa umenitia moyo nisiache fanya yale mema yote lakini lakini jamani kusema ukweli E, kuna 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 nilipokea wiki hii barua ya kutoka kwa mashehe uh, walikuwa wana, wanaomba mchango wanajenga wanataka kujenga msikiti unajua nimepokea pokea mwezi huu siongei tu lakini nimepokea pokea sana kutoka kwa mashehe wanaomba pia kufuturisha watu wao Oh, nimeshiriki katika kufuturisha watu sehemu mbalimbali. Eh. Kwa hiyo Kwa hiyo Kwa hiyo hilo ni jambo zuri, unajua? Ni jambo zuri. Ukijali wa uweza na nafasi ni jambo zuri. Eh, kwa hiyo sasa na wale wame wameomba ku, kununua eneo la kujenga msikiti nadhani wao wameomba mchango wangu sasa kitu ambacho nimeogopa kuleta hiyo barua na kuwasoma majina na kuwaita kama wapo naogopa ya ile issue nilotukana tukana na mashehe eh jamani kosa lako ni nini ukikuta mtu ana shida njiani kwa msaidia alafu wengine wanakutukana kosa lako ni nini nafikiri kwa sababu mimi nabii mkuu lazima nipate barua kutoka kwa shehe mkuu mufti eh ndo italeta ita itaniletea nani na ihakikishwe kweli ili kusudi tu kuepusha mgongano katika majukumu kusaidia tunapenda lakini isije ikawa ni shida <laughs>